Amigos, amigas, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos alrededor de Foro APEC, donde a la policía ha reprimido a estudiantes de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Es lo que han denunciado. En todo caso, vamos a escuchar seguramente las denuncias correspondientes. Nosotros fuimos a publicar hace instantes un video y cuando regresamos ya habían sido perseguidos y reprimidos los estudiantes. Bueno, saludamos a todos nuestros compatriotas, no sé si es que se escucha bien el audio, en todo caso... Estamos pendientes y alertas. Esperemos que nuestros hermanos, sobre todo los familiares de las víctimas, que también pueden estar en buen resguardo, porque la policía ha actuado con violencia, como ya sabemos cómo actúan. Ahí está, Congreso Vendepatria, Dina Genocida, Congreso Nido de Rata, es lo que se lee. En los pancartas, ahí también dice sicarios en Perú, Dina y el Congreso. Allá también dice abajo la ley, inversionistas, pero sí, no a cualquier precio, no a los ingresos, sí al trabajo. Es lo que dice abajo la dictadura genocida, usurpador. En todo caso, también los hermanos del sector del castellismo presente aquí en una lucha compartida. Vamos a ir avanzando. A ver si podemos ubicar a estudiantes o algunos voceros. Por acá. A ver, a ver, vamos a ir allá. Vamos a ir para allá. Vamos a enfocarnos. Dicen que los universitarios están siendo atacados por allá. Vamos a ver. A ver, a ver. No se ve nada. Breve nomás, ¿qué ha pasado? Eh, vinimos eh, protestando pacíficamente desde el Palacio de Justicia, pero eh, cuando llegamos a Loba la Orriola nos empezaron a acercar. Cuando llegamos al cruce con Can eh, Canadá con Aviación, nos han cerrado, nos han cerrado completamente. Eh, la delegación de, de Juliaca consiguió pasar, pero se quedaron los, lo, las otras delegaciones, particularmente el bloque estudiantil, nos ha informado que los están gaseando, les están disparando al cuerpo, eh, los están deteniendo, pero no se los están llevando solamente... Alertamos entonces, en todo caso, a todo el Perú que hay represión de parte de la policía, a los familiares de las víctimas, también a bloque universitario. En general a todo, todas las personas que se unieron al paro han sufrido represión. Nos han golpeado cuando hemos estado parados en el cruce porque no querían que llegáramos a la, a la Estación La Cultura, a la PECA, al Ministerio de Cultura, no querían que llegáramos. Entonces ahí nos han empezado a golpear, pero luego cuando nos dispersaron nos han ido persiguiendo y nos han ido dispersando con bombas lacrimógenas. Eh, y la señora, una de las señoras del blog, de los familiares de los fallecidos de Juliaca uh -huh. le han pegado porque se, se tiró al suelo para proteger a uno de los estudiantes uh -huh. y le han peleado, le han jaloneado, le han roto la ropa uh -huh. porque simplemente la policía ha empezado a reprimir masivamente a todos, ni siquiera un solo bloque han empezado a reprimir a todos. No sé, algo más que quieras reiterar. En todo caso, lo escuchamos. Que esta es un derecho, un derecho del ciudadano, una protesta pacífica. Lo que nosotros queremos como ciudadanía es exigir que el gobierno, el Estado, Dina, nos escuche. Nos... Que nos escuche. Si tenemos que llegar a esta, este punto de ponernos ahí frente a la PEC para que todo el mundo, para que por fin Dina se entere de que nosotros como ciudadanos estamos sufriendo las consecuencias de sus actos, pues que así sea, pues nosotros vamos a seguir luchando, vamos acá a ejercer nuestro derecho de protesta y esperamos que la policía se ponga del lado del pueblo, ¿no? No del lado de los gobernantes que no les interesan nuestros intereses en común. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Vemos que la policía viene otra vez, como verán, en forma que proyecta amerentamiento. 
En todo caso, vamos a seguir avanzando allá. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar por allá porque la policía se fue una vez más. Una vez más. En modo que quiere provocar. Hay un bloque acá. Pero entendemos que han sido dispersados por varias calles de este distrito de San Borja. Me parece. Pues estuvieron alrededor de... En este caso, Javier Prado, ¿no? A pocas cuadras de donde se desarrolla el foro APEG. Vamos a continuar allá para seguir tomando declaraciones, sobre todo testimonios. Es lo que corresponde. Les invitamos que puedan compartir el video. Hace poco nosotros también hemos podido publicar un video donde cómo es que los familiares de las víctimas han podido hacer enorme esfuerzo para estar aquí en Lima para acompañar la demanda de parte de varios gremios liderados por transportistas, exigir que el Congreso derogue la ley criminal, que son varios paquetes de leyes. En todo caso, vamos a avanzar, vamos a avanzar. A ver, vamos allá, qué es lo que... Se puede registrar. Alertamos que los estudiantes de distintas universidades que acompañaban a los familiares de las víctimas han sido reprimidos. Sí, nos puede confirmar qué ha pasado, nos puede explicar breve nomás. Eh, bueno, nosotros estábamos por la avenida Aviación y en el cruce con México ocurrió un altercado. Eh, ha habido, pues obviamente ahí en los enfrentamientos donde nosotros hemos querido ir, porque bueno, yo pertenezco a, a los... Me, soy estudiante universitaria y hemos querido salir para venir hacia la PEC, porque el, el objetivo, y acá se lo quiero decir a todos, es poder estar en la PEC y el Ministerio de Cultura. No es tampoco estar eh, esperando horas, horas y coordinando, este, esperando que, que tomen acciones, o sea, todos debemos estar ahorita en, en el Ministerio de Cultura. Yo veo ahorita que las hermanas se van a ir a Plaza San Martín. Están ah. cerca del ministerio y hay gente que está tratando de ir para allá y están ahí. Uh -huh. Pero yo no entiendo qué están haciendo. Uh -huh. Pero en todo caso, ratificamos que ha habido represión de parte de la policía a los familiares de las víctimas y también a universitarios que estuvieron acompañando. Sí, hubo heridos. Por lo que tengo entendido, hubo dos detenidos de la Universidad San Marcos. Eh, y sí, el enfrentamiento se ha dado en dos ocasiones, uno a la mitad de aviación y otro en el encuentro de aviación con México. Pero sí, o sea, yo ese quiero, quiero hacer un llamado, realmente que necesitamos organizarnos, porque lo que ha pasado el día de hoy por estar poniendo consignas este, eh, de, de no dar los puntos de encuentro, de concentración, ha sido que muchos han estado, por ejemplo, la CGTP, Ajá. ha estado este, en el Ministerio de Trabajo, después ha citado en el campo de Marte, y hay gente que se ha, se ha estado perdiendo por ahí. Ha habido descoordinación en todo caso. Una, descor una desorganización, una falta de confianza, sí. un espíritu de querer uno tomar liderazgos y se están olvidando que el tiempo corre y Dina está en el Ministerio de Cultura. Ajá. La gente, los líderes siguen estando allá, nosotros estamos haciendo bulla aquí a los vecinos. Ajá. O sea, nuestra voz no está llegando, Ajá. nuestra energía, toda nuestra batería de los megáfonos no está llegando. Ajá. Tal vez algo más que querías, quisieras ratificar. Bueno, que simplemente el país se, se va a ir al tacho. O sea, el país ahorita se está yendo al tacho. Veo que hay gente también en los micros, en sus casas, que no, 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 no se muestra una postura de querer pues, apoyar lo que está pasando. Estamos teniendo problemas no solo de criminalidad, sino también en el Ministerio de Educación, en las universidades, ¿no? lo, lo que ha pasado acá en San Marcos, de salud en el ambiente sobre todo, las comunidades indígenas, la quema de los bosques, están empezando a vender los lotes Perú Petro y están empezando a sacar leyes el Congreso, ¿para qué? Para beneficiar a estas organizaciones criminales. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Los que queremos salir a marchar estamos haciendo bulla a los vecinos y la gente que está esperando que alguien solucione sus problemas y al final no hacen nada, ¿no? Necesitamos realmente pensar las cosas, se, este, tratar de organizarnos bien y, y nada, las que se tengan que hacer con todas las asociaciones y gremios, ¿no? no pensar en partidos políticos, ni de acá miras a las elecciones, sino pensar ahorita la crisis que estamos teniendo. Gracias. Muy bien, ahí está.
alerta. Eh, también vemos la solidaridad de algunos compatriotas como han traído, fíjense, es la solidaridad. Bueno, no hay que exponerlos. En todo caso, ahí vemos transportistas.